जाने का उद्देश्य मेरा यह है वहाँ के विद्यालय में जो परिस्थितियाँ हैं उनको देख सकूँ साथ ही साथ कुछ सीख सकूँ तो बातचीत के क्रम में मैंने जाना और समझा उसमें एक बात मुझे साफ दिख रही थी कि बच्चे एक क्रम में आ रहे हैं मतलब दो दिन आए फिर एक दिन नहीं फिर दो दिन आए फिर एक दिन नहीं या उनके आने में अनियमितता सी रहती थी मैंने शिक्षकों से इस विषय पर बात की तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे बच्चों के अभिभावकों को बार बार विद्यालय में आमंत्रित भी करते हैं उनको बुलाते भी हैं लेकिन किसी कारणवश वो आ नहीं पाते हैं कक्षा आठवीं का एक बच्चा साहिल उन उसके बारे में यह प्रचलित था विद्यालय में कि वो बहुत ज़्यादा शरारती है लेकिन जब मैंने अनुभव किया वो बच्चा शरारती कम ऊर्जा वाला मुझे ज़्यादा नज़र आया कि उसकी ऊर्जा पूरी तरीके से कक्षा कक्ष में खप नहीं पा रही थी तो उसकी ऊर्जा का वह दुरुपयोग जो शिक्षकों की भाषा में शरारत करार दिया गया तो मैंने पूछा कि इनके अभिभावक को आपने कितनी बार बुलाने की कोशिश की उन्होंने कहा बीस एक बार हम खबर भिजवा चुके हैं लेकिन अभी तक उनका आना संभव नहीं हो पाया है मैंने कहा कि अगर मुझे इनका फ़ोन नंबर मिल जाए तो मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि इस मसले पर वो किस तरीके से विद्यालय में आ पाते हैं विद्यालय से जुड़ पाते हैं मुझे जब फ़ोन नंबर दिया गया तो बच्चे ने ही मुझे फ़ोन नंबर दिया कि ये मेरे अबू का फ़ोन नंबर है यहाँ ये शब्द मैंने जानबूझकर लिया है कि वो बच्चा अपने पापा को अबू ही कहता है मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा असलकुम उन्होंने जवाब दिया वालेकुम असलम और उनके इस जवाब से मुझे लग गया कि वो मुझे मुस्लिम मान रहे हैं कहीं ना कहीं और अगले दिन जुमा यानी कि शुक्रवार था और यहाँ भटवारी रोड में ही एक मस्जिद है जहाँ वो नमाज के लिए आते हैं मैंने कहा कि इन आपसे कल जुमे की नमाज के बाद मुलाकात होगी उन्होंने कहा बेशक मुलाकात होगी आपसे कितने बजे मैं आ जाऊँ ये बताइए मैंने कहा आप जुमे की नमाज के बाद स्कूल आ जाइए आपसे कुछ बात करने की इच्छा है मेरी उन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा इन आपसे कल मुलाकात हो रही है और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया अगले ही दिन वो विद्यालय में उपस्थित थे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने मुझसे पूछा आखिर आपने इनसे फोन पर ऐसा क्या कहा कि ये अगले ही दिन स्कूल में मिलने के लिए आए हैं मैंने कहा जो भी बात हुई वो आपके सामने हुई थी मैंने सिर्फ एक भाषा का प्रयोग किया भाषा से अगर समुदाय एक स्कूल से जुड़ रहा है तो बेहतर है कि हमें उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए भाषा माध्यम है यदि मैं अंग्रेजी में कहता तो वो डर कर विद्यालय आते वो एक जुड़ाव महसूस नहीं करते लेकिन मैंने उनकी आम जबान उर्दू का इस्तेमाल किया तो उन्हें एक अटैचमेंट महसूस हुआ उन्हें लगा कि ये हमारी शायद हमारी कॉम से हैं हमारी जबान बोलते हैं तो हमारी फीलिंग्स को बेहतर तरीके से ये समझ पाएंगे और अगले उसका नतीजा अगले दिन मेरे सामने था कि वो हज़रत स्कूल में आए थे और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बात की मुझसे तो मैं एक ऐसे बच्चे के घर गया जिसने आठवीं तक की शिक्षा उसी विद्यालय से प्राप्त की है उसकी बड़ी बहन भी उसी विद्यालय से पढ़कर पास हुई है और जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने कहा कि हमारे दो बच्चे उसी स्कूल से पढ़कर निकले लेकिन ये पहली बार हुआ है जब स्कूल का कोई व्यक्ति हमें स्कूल के किसी कार्यक्रम में शरीक होने के लिए बुलाने के लिए आया है और ऐसा कहते वक्त उस माता की आँखों में आंसू थे कि ऑल दो उसका बच्चा पढ़ रहा है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नेपाली है इस वजह से उस उन्हें कभी भी स्कूल या स्कूल से जुड़े किसी बात में शामिल नहीं किया गया तो इस बात का उन्हें काफ़ी हर्ष हो रहा था कि उन्हें पहली बार रिकग्नाइज़ किया गया कि हाँ उनका बच्चा भी उस विद्यालय में पढ़ रहा है तो इस नाते वो भी उस विद्यालय में उतने ही हकदार हैं जितने एक दूसरे अभिभावक एक एक वाक्य आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले मैं एक बच्चे के घर गया जिनके अभिभावक मोची हैं और वो काफ़ी ऊंचाई पर वो इंदिरा कॉलोनी में काफ़ी ऊंचाई पर टिन और ऊपर वो कूट के गत्ते डालकर उन्होंने अपना रहने का ठिकाना बनाया है तो सातवीं कक्षा की वो बच्ची है उसने मुझसे पूछा सर हमारा ये घर कैसा है अच्छा तो मैंने कहा बच्चे ये घर है इसीलिए ये सबसे सुंदर जगह है बच्ची से कहा कि मुझे प्यास लगी है काफी ऊंचाई पर ये तुम्हारा घर है मुझे पीने के लिए पानी दो 
तो उस बच्ची के चेहरे पे जो खुशी थी और जो चमक थी मुझे पानी देते वक्त उतना मैंने किसी दूसरे बच्चे के चेहरे पे वो चमक कभी नहीं देखी कि उसे ये जानकर ही खुशी हुई कि सर जानते हुए कि मैं कौन हूँ और मेरे घर की स्थिति क्या है तब भी इन्होंने मुझसे पानी मांगा है पीने के लिए तो बहुत ही जेनुइन खुशी थी आई उस बच्चे के चेहरे पर और अगले दिन जो है स्कूल में इस बात को लेकर वो बच्ची काफी खुश थी कि सर मेरे घर आए क्योंकि उसका घर काफी दूर है तो उसे ये लग रहा था कि सर इतनी ऊंचाई पर तो आएंगे नहीं मुझसे मिलने और मेरा घर उतना खास भी नहीं है 